നരേന്ദ്ര മോദിയും അമിത്ഷായും ബി ജെ പിയും എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് വിവാദത്തിലാക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി കോൺഗ്രസിന്റെയും സി പി എമ്മിന്റെയും അവരുടെ തണലിൽ കഴിയുന്നവരുടെയും രീതി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ മാതൃഭാഷയ്ക്ക് പുറമെ ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം രാഷ്ട്രഭാഷയായ ഹിന്ദി കൂടി പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഭിപ്രായപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ വലിയ പുകലാണ് ഇക്കൂട്ടർ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് അതാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമെന്ന മട്ടിലായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെയും സി പി എമ്മിന്റെയും അവതരണം ഒരു രാജ്യം ഒരു ഭാഷ എന്ന അജണ്ട നടപ്പിലാക്കി രാജ്യത്തിന്റെ ഫെഡറൽ സമ്പ്രദായം തകർക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു ഇരു പാർട്ടികളുടെയും ആക്ഷേപം എക്കാലവും ഹിന്ദി വിരുദ്ധ നിലപാടെടുക്കുന്ന തമിഴ് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കടത്തി വെട്ടാനാണ് ഇക്കൂട്ടരുടെ നീക്കം നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളിൽ പകുതിയിലധികം പേരുടെ ഭാഷയാണ് ഹിന്ദി ഹിന്ദിയെ ദേശീയ ഭാഷയായി അംഗീകരിച്ചത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമല്ല നരേന്ദ്രമോദിയുടെയോ അമിത്ഷായുടെ മാതൃഭാഷയുമല്ല ഹിന്ദി രാഷ്ട്രത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ രാഷ്ട്രഭാഷയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമല്ലേ ഇതിൽ വിവാദമാക്കാൻ ഒന്നും തന്നെയില്ല രാഷ്ട്രത്തിന് ഒരു ഭാഷ വേണമെന്നും അത് ഹിന്ദി ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് ഇന്ത്യ അനേകം ഭാഷകളുടെ രാജ്യമാണെന്നും എല്ലാ ഭാഷകൾക്കും അതിൻ്റെതായ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞതിനൊപ്പമാണ് ഹിന്ദിയുടെ പ്രാധാന്യവും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഷകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഹിന്ദിയെ പോലെ സ്വീകാര്യത മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഷകൾക്കില്ലെന്നത് വസ്തുതയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹിന്ദി രാഷ്ട്രഭാഷയെ അംഗീകരിച്ചത് കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുമ്പോൾ അംഗീകരിച്ച രാഷ്ട്രഭാഷയ്ക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് തന്നെ ഇക്കുറി കലാപത്തിന് ഒരുക്കം നടക്കുന്നത് വിരോധാഭാസമാണ് രാജ്യത്ത് ത്രിഭാഷ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ശക്തമായി തുടങ്ങിയത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ കാലത്താണ് നെഹ്റുവിന്റെ മകൾ ഇന്ദിര പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലാണ് ത്രിഭാഷ പദ്ധതി അംഗീകരിച്ചത് മാതൃഭാഷയ്ക്ക് പുറമെ ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും പഠിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ത്രിഭാഷ പദ്ധതി വിദേശ ഭാഷയായ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നതിന് ഒരു എതിർപ്പുമില്ല എന്നാൽ രാഷ്ട്രഭാഷ കൂടി പഠിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു പോയാൽ അത് അപകടം അപകടകരമെന്ന വാദം ഉയർത്തുന്നതാണ് വിചിത്രം ഇത്തരം വാദം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി അപഹാസ്യരാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ തുടങ്ങി ഹിന്ദി മാതൃഭാഷയായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹിന്ദിക്കും ഇംഗ്ലീഷിനും പുറമെ മറ്റൊരു പ്രാദേശിക ഭാഷ കൂടി പഠിക്കണമെന്ന് നേരത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനഭാരം സമീകരിക്കുക ദേശോദ്ഗ്രഥനത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠനം സഹായമാക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ളത് രാഷ്ട്രഭാഷ എന്ന നിലയിൽ ഹിന്ദി സാർവാത്രികമായും സഫലമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഡോക്ടർ സമ്പൂർണ്ണ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന വൈകാരികോദ്ഗ്രഥന സമിതിയാണ് ഈ പദ്ധതി ശുപാർശ ചെയ്തത് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പ്രാദേശിക ഭാഷ തന്നെ അധ്യയന മാധ്യമം ആയിരിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയും ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു യൂറോപ്യൻ ഭാഷ ഉപേഷ് ഉപഭാഷയാകുന്നതും കമ്മിറ്റി സ്വാഗതം ചെയ്തു സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രാപ്തിക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾക്ക് വേണ്ടത്ര അംഗീകാരമോ പരിഗണനയോ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല വിദേശ ഭാഷയും അധികാര വർഗ ഭാഷയുമായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിനായിരുന്നു ഇവിടെ പ്രാമുഖ്യം എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം പ്രാദേശിക ഭാഷോന്മനത്തിനായി എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഒത്തൊരുമയോടെ പ്രയത്നിച്ചതിന്റെ ഫലമായാണ് ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച ഒരു ഭാഷാ നയം നിലവിൽ വന്നത് അതനുസരിച്ച് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിലെയും ഭൂരിപക്ഷ ഭാഷയുടെ അവിടുത്തെ മാതൃഭാഷയും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അധികം ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയായ ഹിന്ദി ദേശീയ ഭാഷയായും ഇംഗ്ലീഷ് ബന്ധഭാഷയുമായിരിക്കുമെന്ന നിയമം വന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹിന്ദി പ്രചാരത്തിൽ ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷയെ അംഗീകരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു ഇതനുസരിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ മാതൃഭാഷയും ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും ചേർന്ന ഒരു ത്രിഭാഷ പദ്ധതി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് ഇതിൽ അരിശം കൊണ്ടത് പ്രാദേശിക കക്ഷികൾ മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും പ്രാദേശിക പാർട്ടിയെ മനസ്സ വരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇക്കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ സംശയം ദൂരീകരിക്കാൻ നേതൃത്വം തയ്യാറാകണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രകടനങ്ങൾ വെറും അതര വ്യായാമങ്ങളായി ജനങ്ങൾ കരുതും വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്